狗木，混蛋，什么玩意儿？啊、王八蛋！什么事啊，乔水哥？水哥，什么事啊？阿坤呢、啊？阿坤在。阿坤，阿坤，阿坤,阿坤进来。什么事啊？阿坤，乔水哥，马上帮我打一封辞呈，老子不干了。还有你们三个也一样，跟我一块别干了，我们改行吧。可恶！刚才我去找副局长，还有海啸开会，调派几个人手而已，十二个 ，no， 八个呢 ，no， 三个也 no， 我都不知道他在干什么，老说自己手上有什么大案子。哎，奇怪，上个月他才把行动取消的，这个月又说要多等几条线报，还有那个局长也奇怪，好像被他灌了迷汤一样，什么都听他的。不过、哦、海啸那一组的破案率真的是蛮高的。嗯，是啊。废话，他们那组多少人？我们这组多少人呢、啊？妈的，老子说我破不了案，我这次一定要破一个惊天动地的大案子给他们看一看。我们抓只大老虎回来给他们看看，我要抓精彩，精彩哥。秋水哥，这个人我们还是别碰吧。之前你还跟他借过钱呢。你不要跟我讲这个啊，老子豁出去了。我要立大功的时候，天王老子都拦不了。叫所有人回来开会。是。哎，五哥听好，从今天开始，我们把大小案件全部推给海啸，我们只做一件事情。抓住金彩哥的把柄，我一定要把金彩的生老给抓回来。龙哥明天会从泰国偷运十公斤的海洛因进来。十公斤？是。而且我会亲自护送这批海洛因到高雄最大的制毒工厂。连我也不知道那个地方在哪里。龙坤很小心的，他会沿路告诉我路线，打电话给我。所以在这边我先干为敬，感谢两位长官让路给我。那先祝你明天一切顺利，任务成功。干杯！谢谢。金大哥，今天早上我去看了黄玲的爸妈，他们说你儿子明天从美国回来只会留几天呢。是吗？就算你暂时不跟他相认，你也应该去看看他吧。等明天事成再说吧。来来来来来，菜来了菜来了，来三位长官，多吃一点啊，吃不够我再进去弄。好，我、哦、够了够了，这么丰盛的，来来来，坐下一起吃，快点来。好好好好好。好好好好好好哎、欸，王范，哎、欸，整个黑道都说你被金彩哥一枪打死了，这一枪不但没把你杀死啊，还让你改邪归正。金彩哥这枪啊，没有白开的。是啊，枪法很准确吗？苦练多时啊。那当然，不管高一公分或低一公分都会致命。这个地方没有重要器官，只要及时抢救，就没有生命危险。所以我只有在无可选择的情况下，才会出此下策。我是根据一位我的上司给了我一副人体构造图去练习。为了练准这一枪，我苦练了好多年呢。<笑>你们两个是不是应该敬我一杯啊？哦，哎。谢谢员工，谢谢金彩哥。金彩哥，给你那个人体构造图的上司，是不是陈大队长啊？我想应该是欧阳副局长的几率大一点。哎，你们俩要干嘛？你们身为警察，难道不知道这是高度机密吗？我不能泄密的。不是啊，既然我们都知道你是卧底。如果知道你的上司是谁，对你应该也有帮助。毕竟十年的卧底生涯不容易，万一你的上司……他不会出卖我的。不过这十年真的不容易。伤心的都忘记了。只记得这首小王歌，那一年天空很高，我很清澈，从头到脚只有快乐，伤心的都忘记了。只记得这首小王歌，那一年天空很高，我很清澈，从头到脚只。
现在啊，把你爹带回去啦。我现在不爱路，坤哥。你这边写对建国二路，你那个写对林森一路，刚好从那盖点到了。知道了。跟上，跟上！阿德，跟上来！了解，了解。快，快，快！右转，右转，右转！哎，喂，金仔哥，顺利吗？还在路上。我现在来看黄玲的爸妈。你儿子回来了。黄玲的爸妈不想让他太伤心，所以没有把黄玲已经死的事情告诉他，只告诉他黄玲去国外受训了。我儿子长什么样子啊？他比你帅多了，又乖又有礼貌，英文又棒。哎，你把事情搞定之后，找个机会来看看他吧。就算不跟他相认了，远远看他一眼也好啊。好，我把事情搞定之后，就过去看看他吧。喂，海俏，你在搞什么东西啊？为什么有条子跟着我？我没有派人跟踪你啊。我现在手上有十公斤的海洛因啊，我很快就可以找到高雄最大的制毒工厂。你查一下那些人是谁，叫他们快点滚开啊！反正你给我盯着他啊，好好跟着他，跟紧。金彩哥，你是不是派人跟踪金彩？对，哎，好，就就就这样，就这样，跟着他。等一下，等一下，等一下，我麻烦你，我再麻烦你一次，好不好？进我房间之前，可不可以先敲敲门 ？OK。秋水哥，这个行动对我们来说非常重要，麻烦请你取消你的跟踪行动。哎，奇怪了，海俏，你什么时候升职当副局长，变成我的上司了？你搞清楚状况啊！按照编制，我是总队长，你只是个队长而已。你不要以为会去向局长拍马屁。你哎，海俏，喂，警察，你今晚开去大同一路，了后再去中华二路，稍等下我再去跟你联络。好，坤哥。喂，海笑怎么样啊？我已经知道谁跟踪你，我现在马上去找副局长，叫他马上停止行动。快点啊，大姐，很危险的、啊。转过去，转过去，别跟丢了，快！快点，叔叔找一找，看能不能找到他，快快。喂，来，金大哥，乐童的姨妈在美国病危了，乐童要马上赶回去，我想你这次没有机会看他了，下次吧。我想听听他的声音啊！你不用着急，专心办好你的事情 ，OK？ 要不然这样，你跟他说，我是他老爸，好朋友。好，哎，黄玲跟他说，他爸爸在十年前英勇殉职了啊！大东，来，什么事啊？叔叔，这是你爸爸的好朋友，他想跟你说说话。嗨 ，Uncle。乐彤，你好吗 ？Uncle， 你是我爹地的好朋友吗？你是不是也是当警察的？是啊。那你是不是跟我爹地一样，也是一个很棒的警察
。你知不知道你爸爸也是一个好警察？因为我看过他念高中的时候写的一篇作文，我每句都还记得哦。人的生命是有限的，我想在有限的时间里做一些无限意义的事情。陆彤，不要再聊了，时间到了，快点上课。哦，知道了。安可，不跟你说了，我要赶去飞机场了。拜拜找到金彩哥没有啊？秋水哥，金彩哥装车昏倒，身边还有一个袋子。啊，那你赶快看看袋子里面有什么东西啊？呃，看看有没有那个那个赌场的账册啊，还是收据什么的？是，帮我打开。好。哎，呃呃，秋秋水哥，这包包里面都是海洛因嘞。海洛因，藏毒啊？那太好了，这终于栽在我的手上了吧？哎，快看一下，那毒品有多少，大概有多重？呃，呃，我猜应该有几公斤左右。几公斤？你再说一次。呃，起码十公斤，可能还不止。十公斤？那不就是五亿吗？至少值五亿啊！气了吧？把他铐起来，马上把他带回来。秋水哥，他已经晕倒了，我们得先送他去医院。啊！哎哎哎哎哎哎！你想干嘛？喂，阿龙，放手！天龙，放手！喂，现场发生什么事了？发生什么事？秋水哥，他刚突然冲过来，想反抗，现在已经被我们制服了。喂，你千万不要让他跑掉了。有必要的话，开枪打他的腿，知道吗？一定要把他押回来。是，呃，可是他这里有危险，我看先送医院吧。我说把他押回来，你听不懂人话是不是？我亲自带队过去支援你们，你们在哪里？呃，河北二路，马上到。秋水，你闲着没事干呢，停止跟踪精彩。副座，对不起，进一步说话好吗？好了，就这么决定。精彩的案子交给你全权负责。行。海俏，你做好你自己的事情，不要再干涉秋水办案了啊。秋水。杨副局长，我要投诉黄副局长。李一婷扫穴行动的总指挥官明明是我，我们的目标是龙坤还有精彩
，可是黄副局长居然下令让秋水哥全权负责精彩的事，怎么会这样？好，好，好，我现在马上去十三楼找你。嗯，海俏，精彩哥知道那个制毒工厂在哪里了吗？麻烦死了，秋水哥自己下令跟踪精彩，黄副局长居然还挺他，我现在去找杨副局长。你们大家都给我听清楚了啊！我秋水哥正在侦办一件轰动台湾、惊动国际的大案子，会有很多媒体打电话来这边问东问西、挖新口。你们一个字都不许给我说出去。还有啊，我们抓到的这个人非常的精彩，黑白两道都抢着要。我会跟你们的上司说，叫他加派人手。维护整个警局的安全。你们两位弟兄荷枪实弹的，给我守着侦讯室，不准任何人进去。啊！天王老子来也不准。走。有求办公室聊一下。有事了。我真的很重要的秘密告诉你。下了。秋水，面子我已经给足你了，威风你也逞够了，可以了。坐下。好了，精彩哥，你可以讲啊。货从哪里来的啊？打算送到哪里去？跟你接头的人又是谁、啊？秋水啊，你混了那么久，是不是白混了？你知不知道你秋水哥现在办的是什么案子？十公斤的海洛因，价值新台币五亿元，是台湾近五年来最大的毒品案。要不了多久，警局外面就会塞满了记者，肯定会是国际新闻。这么大的事情，你想三言两语就把它搞定了？我想跟你聊很久了，你又怎么资本跟我们秋水哥聊啊？你搞清楚，你只是一个囚犯，你谁啊？我跟秋水哥在谈买卖，什么时候轮到你这个小咖插嘴？哎，你，丁海哥，那你又想跟我谈什么买卖呢？我不太习惯饿着肚子跟人谈买卖的。阿坤，快去买东西，精彩哥饿了。牛肉面，十个蒸饺，一碟烫青菜，外加一杯卡布奇诺不加糖。梁爽，哎，怎么样？杨副局长说，秋水哥找到了证据，又找到了人。我们现在什么都不能做，只能把案子全部交给秋水哥。现在该怎么办啊？眼看龙坤的犯罪集团就要被打破了，我们还没有证据证明精彩就是卧底。这世界上怎么会有秋水哥这种人？这么机密的事，可能连档案都没有。这样下去的话，精彩很有可能会被判死刑。哎。现在最重要的就是要查出到底是谁派金仔哥出去当卧底的。可是我们连他的面都见不到啊！有这样的权利派这么重要的卧底出去的，整个警戒也就十几二十个人而已。黄副局长不是，杨副局长不是，那到底会是谁呢？如果这十几二十个人，我们一个一个去见他们，跟他们说这件事情，然后观察他们的反应。就算被赶出去都无所谓，重点就是要知道金彩哥的上司到底是谁。好了，可以谈买卖了。
So. <笑>好了，精彩哥，是什么买卖啊？小水、啊，你叫你几个手下在口供上说。是因为我在撞车的时候，有个神秘人士把这个包包摆在我身边，其他路人我会搞定，他们会说相同的话。<笑>精彩哥，我看你是搞不清楚状况吧？啊，这是我林秋水这辈子最威风的一次，我只要破了你这个案子，我从副局长、局长、副署长、署长，我一路往上升。我到时候有了权，你还怕我没钱吗？啊！你想贿赂我，跟我谈条件，你能给我多少钱？一千万，是五千万，就是这一批货的十趴。你不要跟我说这个啊！我只想知道你货从哪里来的。跟你接头的人是谁？我们每个月都会最少出一次货，每次最少三个亿，也就是说，你秋水哥的户头每个月都会多个三千万。妈的！我告诉你，不要再讲这些了。我只要知道货是哪里来的，你的接头人是谁？最后一口价，十二趴，三千六百万。你还讲？妈的，精彩！我告诉你。这一次我林秋水，我只要威风，我要名不要利。等我有了威风之后，我自然就有钱了。我不要你给我。我最后再问你一次，你的货从哪里来的？啊，你的接头人是谁？四五八，四千五百万。妈的！给我打！给我打！给我打！给我打！凯笑，你的意思我已经很清楚了。不管秋水平常表现如何，但是这次的确他手下抓到精彩的。而且现场也确实找到了十公斤的海洛因，所以这个案子一定要让他办下去。但是副署长，这好了，不要再说了。海队长，我们走吧。副署长，既然你决定让秋水哥办下去，我们就不再多说。那我们先走了。嗯。喂，我知道了，副署长，秋水哥疯了。我的队员告诉我，他把金彩打了半死，而且他找人出来拿了两根警棍。你跟秋水两个真够麻烦的。我哪里来的？还不说。从哪里来的？你接头人是谁？你走开哦，这次哥有交代，任何人都不准。你走开啊！秋水哥，秋水哥，你开门！李秋水，开门！秋水哥，你开门！秋水哥，你开门哦！秋水哥，不要理他，继续打！打！秋水哥，开门！秋水哥，开门！秋水哥，你在搞什么鬼啊？我是副子，快点开门！过来，过来，好，躺在这边。阿德，原地躺下。你到底开不开门？你痛一点。哦哦。你在搞什么鬼？他可以向法官投诉你滥用私刑呢。副署长，你怎么反过？你怎么反过来说我滥用私刑呢？副署长，这个人是个危险分子，他是一条疯狗来的。我们刚刚在这边正准备要给他录口供，他说他肚子饿，我们为了给他吃东西，把他手铐解开，没想到他却发了疯的一样过来攻击我们。你看看，你看看他们三个被他打成这样子。啊啊啊！就连就连我，我都被他踹了两脚。他就是袭警啊！难道我们站着被他打吗？啊，打不还手就是好警察吗？不
没吃。好吧，你继续录口供，可是记住，绝对不能再滥用私刑了，这是不允许的。是。副署长，警察局门口来了很多记者，场面很混乱，怎么办？秋水啊，是你陪我出去，对那些记者把这个案子做个初步的说明吧。谢谢副署长，我非常乐意。好好给我看着他。是的，是。哦哦哦哦哦哦，痛！天啊！哦哦哦！今天早上十点，警方在高雄市场山路破获一则运毒案，有一名男子当场被捕。该名男子叫刘彩，是黑道中人，绰号叫金彩哥。赶快过来看啊！哎，这不是金彩哥吗？据负责这个案子的林秋水大队长说，收获的海洛因重达十公斤，价值超过五亿元，是台湾近五年来破获最大宗的毒品案。原来这个金彩哥贩毒的。阿姨，是秋水哥，不好意思，我答应你，以后都不会顶撞你，我会尊重你的。就答应我一次吧。好，我也答应你，以后人手平均分配，我不会再占着你的人。谢谢秋水哥，谢谢。请你们让一让，秋水哥答应让我好好跟静彩聊一聊。哼，不行，没有秋水哥亲口跟我说，是不会让你进去的。那你自己跟他说。喂，秋水哥。喂。秋水哥，喂，没人呢、啊。喂，开门，开门，开门，开门，梁少，开门。秋水哥，还好吗？你还好吗？你告诉我，你的上司是谁？是谁让你做卧底的？没有，我不可以说的。你都已经弄成这样子，他应该要出来救你，他要负责的。他他会，他一定会负责的。但是不是现在这个时候？他要是现在来救我。全世界的人都会知道我是卧底，龙坤也会知道，那我的心血就白费了，他的心血也白费了。你会被秋水哥严刑逼供的。你不要再劝我了，这个这个路是我自己去，没得怨。金彩哥，你告诉我们，是不是陈富尧署长，还是林希胜副署长，还是杨展鹏副署长啊？不是，不是啊，那是不是周启阳局长？陈邦副局长、林志成副局长，是不是？不是，都不是，我不会说的。你们这三个废物，再让闲杂人等进来，我先把你们宰掉！你们两个，给他！秋水哥，你敢再滥用私刑的话？必要的时候我会开几次会，你知道我脾气的。青彩哥，我已经很累了啊！你货是从哪里来的？街头人是谁？说，说，怎么会这样啊？这个世界那么机密，可能连档案都没有。如果精彩上司不出现的话，就没有人知道他是卧底，这样他就不知道会被林秋水折磨的怎么样。他可能真的会被判死刑哎。你放心了，他已经告诉我他的上司是谁了。他有说吗？有，他的眼神已经告诉我了，是周启良局长。真的是周局长，肯定是。怎么会这么巧啊？局长才得了肠癌，前两天刚去国外治疗，哎，严不严重？有没有生命危险呢、啊？我昨天才打过电话给他的家人，他的家人说医生还在观察当中，不知道严不严重。但是他暂时不会开手机，所以公司跟私事都不会管。
下五亿元毒品案件的嫌疑犯刘彩，目前仍然被警方拘押着。有相关消息指出，他今天下午将会移送法院进行初步的审讯。这是台湾近十年来破获最大的一宗毒品案件，警方怀疑和国际犯罪集团有关，请持续锁定本台的相关报道。我要的枪带了没？没有。搞什么东西啊？我老大现在被条子抓了呢，我急着用枪啊！枪嘞！东门和军舰公哥。操你妈！你兄弟做那么久，你出卖我！走。红帆，不干我的事，真的不干我的事。我知道你没有死。我告诉坤哥，他会把我给杀了。走。
，你确定吗？啊，知道了。太好了，六个，六个路障的远景全部回报说他们拦截不到金彩哥啊！金彩现在人已经可能离开林雅区了。喂，我秋水。是。好，我马上上来。太好了。现在副署长大人要我上去开紧急会议，我不知道该怎么跟他解释。你帮我上去跟他解释啊啊！还有你们两个人，下面一大堆媒体记者等着问我，你们下去帮我发言好了。妈的，阿龙，是，你告诉我，精彩为什么打得开手铐？他是怎么打开的？我我也不知道啊。他靠的好好的，是你压着他的，你不知道谁知道、啊？那那手铐我明明就给他靠得很紧，我怎么知道他为什么可以自己？你不知道，你不知道你。操你们三个，你们三个愣在这边干什么？赶快去抓精彩啊！把整个高雄翻过来，也要抓到他。是。哎，等一下，回来，回来。三个废物，不要给我去找精彩了！听好，我怀疑我们警察局里面有两个混蛋一直跟精彩哥有联络。从现在开始，你们三个给我盯好这两个混蛋，他们去哪里你们就跟去哪里，他们去上厕所也没给我跟进去。我说那两个混蛋，你们知道是谁了吗？哦哦哦，知道知道。喂，哦，我在呀，哦，警察在安全中找呀，在哪跑掉的？警察去了哪里？十几个警察拿枪压着他，还让他跑掉，这人还真犀利。老板，钱放这里喽。我在举光街巡逻过了，暂时没有发现任何的可疑人物。报告完毕。先生，请等一下。脱下你的口罩给我看一下。长官，我感冒，我赶着去看医生啊。快把口罩脱掉。把身份证拿出来给我看一下，长官啊，请问一下，到市立医院的公车怎么坐？快把身份证拿出来！再把开枪！你死啊！那也无死啊！我明明看精彩，对你很敢亏一千呢。坤坤哥，我红红方命大，我被精彩那个王八蛋开一枪以后，我去找我认识的黑市医生，他他他救我。干嘛你？你敢要相信？梁山一个唔听囝，叫真在对现敢开一枪，伊命大无死。啊你呢？好、哦，你我那感官真有命呢，竟然也无死，闹这都好，哈？我问你呢，你找啥方法收账？坤、啊、哥，我找枪王哥，当然是弄枪，要找精彩报仇嘛。我听伊讲，你找枪王，倒是要去救恁大爱呢。坤哥，你不要听枪王的胡说啊！你是不是胡说？讲
，现在是咪一种派来卧底？什么卧底？坤哥，记者哥他不是卧底，他如果是卧底，我跟他师姐的朋友，我一定知道。坤哥，他不是卧底啊。他不是卧底，记者哥他不是卧底。喂，喂，坤哥，精彩，精彩，你听到呀？现在是乐街跟大直路口的电话亭。我知啊，你慢走吼，我叫水派人去接你。你绝对别走，走，安静哦，快快，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走。你的心里在跟大猪子搞，谁派人给处理掉了？